Selamat datang di channel Darah Biru Raja Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah Raja Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Sri Susuhunan Paku Buwono kelima Raja Kedua Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat Video ini adalah video keempat dari seri video Nagari Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat. Raja kedua Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat adalah Raden Mas Gusti Sugandi. Naik tahta dengan gelar Kanjeng Adipati Anom Hamengku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narendra Eng Mataram Kaping Tigo atau Paku Buwono V. Raden Mas Sugandi lahir di Surakarta 15 Februari 1785. Naik tahta pada 10 Oktober 1820 sampai 5 September 1823. Ibu kota pada masa pemerintahan Pak Kebuwono V adalah Surakarta. Nama-nama Pak Kebuwono kelima. Yang pertama, Raden Mas Gusti Sugandi. Yang kedua, Kanjeng Adipati Anom Hamengku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narendo Eng Mataram Kaping Tigo. Yang ketiga, Sinuun Ngabei atau Sonan Suge. Yang keempat, Paku Buwono V. Raden Mas Gusti Sugandi adalah putra dari Paku Buwono IV dengan Kanjeng Raden Ayu Handoyo. Beliau setelah wafat diberi gelar Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono. Kanjeng Raden Ayu Handoyo adalah putri dari Adipati Cokroningrat dari Pamekasan, Madura Barat. Paku Buwono V memiliki permaisuri yang bernama Raden Ayu Sosro Kusumo, keturunan Ki Juru Martani, patih pertama Kerajaan Mataram. Dari pernikahan ini lahir putra yang bernama Raden Mas Gusti Supardan Paku Buwono V pernah membuat keris pusaka dengan tangannya sendiri bernama Kiai Kaget yang berasal dari pecahan meriam pusaka Kiai Guntur Geni saat terjadinya geger pacinan atau pemberontakan orang-orang Tionghoa pada tahun 1740 Paku Buwono V memiliki karya sastra Serat Centini atau Suluk Tembang Raras. Penulisan Serat Centini ini tidak dikerjakan sendiri. Paku Buwono V dibantu yang pertama Ki Ngabei Ronggo Sutrisno, yang kedua Raden Ngabei Yosodipuro kedua atau Raden Ngabei Ronggo Warsito pertama ketiga Ki Ngabei Sastro Dipuro Serat Centini menceritakan pengalaman Raden Mas Sugandi saat menjadi Adipati Anom atau Putra Mahkota Serat Centini sebagai sebuah karya sastra memenuhi syarat sebagai sebuah mahakarya yang memiliki pengaruh luas begitu hebatnya sampai karya ini muncul dalam banyak versi setidaknya ditenggarai ada 12 versi serat centini dan itu sudah cukup menunjukkan kelasnya daerah tebarnya begitu luas ia mengenai apa aja bukan hanya mengenai sastra atau seni melainkan juga tentang adat istiadat, obat-obatan, makanan, dan minuman 
zaman sekarang disebut kuliner pengetahuan tentang hewan tanaman agama sejarah dan bahkan tentang seks tentang yang terakhir itulah serat cendini antara lain dikenal luas karena serat cendinilah karya sastra Jawa pada waktu itu yang berbicara berterus terang perihal sek penjabarannya bukan hanya verbal tapi kadang liar dalam serat cendini juga dikisahkan bagaimana terjadi anal sek ataupun praktek homoseksualitas dan bahkan sek masal pada bagian-bagian yang terkait dengan sek itu konon Pak Kubuono V sendiri yang turun tangan menulis langsung itu terjadi setelah tiga penulisnya dirasa tidak memuaskannya maka serat centini jilid 5 sampai dengan 10 ditulis langsung oleh sang raja sebagaimana kemudian bisa dibaca dalam kitab serat centini sekarang ini serat centini mendapat banyak sebutan seperti karya korpus monumental sastra kanon yang begitu lengkap dan mencengkangkan karena cakupan isinya yang ensiklopedis gaya penuturnya serta ketebalannya bayangkan pada abad ke-19 lahir karya sastra yang secara liris dan intens ditulis sebanyak 12 jilid dengan 722 pupuh tembang atau jenis puisi Jawa satu pupuh tembang tak jarang terdiri dari ratusan kuplet atau bait bahkan ada beberapa yang mencapai lebih dari 300 kuplet dan masing-masing kuplet terdiri dari 6 hingga 12 baris bisa dibayangkan kehebatan bahasa para penulisnya karena masing-masing pupuh tembang diikat oleh guru wilangan atau jumlah suku kata yang terukur dan terhitung pasti dan guru lagu atau akhir suku kata yang masing-masing baris yang baku untuk mendapatkan pola pantunnya karena itu kata-kata dalam bahasa Jawa yang dipakai para penulisnya begitu lentur karena mengejar rima dan bunyi karena itu ketika serat centini itu dilisankan atau ditembangkan siapapun sepanjang mengetahui cara menyanyikan pupuh tembang itu centini menjadi komunikatif mudah untuk diapresiasi dan mudah untuk disosialisasikan bahkan terbuka ditafsirkan dan punya kecenderungan bias karena faktor pendengaran pengertian atau ingatan Paku Buwono V hanya memerintah selama tiga tahun beliau wafat pada usia 35 tahun Paku Buwono V meninggal pada tanggal 5 September 1823 dan dimakamkan di Imogiri demikian video tentang susuhunan Paku Buwono V dari Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih